எங்களுடைய பச்சையப்பன் அறக்கட்டளை சார்பாக காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள பச்சையப்பன் ஆடுவல் கல்லூரியில் அம்மா பெயரில் ரூபாய் நாலரை கோடியில் அமைந்துள்ள பன்னெண்டு வகுப்பறைகள் மற்றும் ஒரு கலை அரங்கு கலை அரங்கு அம்மா கட்டு அம்மா வளாகம் என்று பெயரிட்டு இன்று மாணவர்களுடைய பயன்பாட்டிற்கும் ஆற்றல் பயன்பாட்டிற்கும் இன்று திறக்கப்படுகிறது மேலும் கட்டாரம் கட்டப்படுற உள்ளனா இல்லை மேலும் வந்து இப்போ இதில் கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு போது இந்த நாடுகளை கோடிக்கு அடுத்து இந்த கல்லூரிக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னவென்று பார்த்தால் நாங்கள் வந்த பிறகு நாங்கள் அறக்கட்டளை அம்மாவினுடைய ஆட்சியின் மூலமாக நாங்கள் அறக்கட்டளை உறுப்பினர்களாக ஆன பிறகு இந்த கல்லூரிக்கு மட்டுமன்றி இந்த கல்லூரிக்கு நிறைய அந்த கழிப்படை வசதி சாலை வசதி எல்லாவற்றையும் செய்து கொடுத்து இது நிறைய நாள் ஆசிரியர்களுடைய மாணவருடைய கனவாக இருந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டிடத்தை நான் கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு ஆண்டுக்கு முன் எங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டு இன்று கட்டி முடிக்கப்பட்டு இன்று திறக்கப்படுகிறது இதே போல் இந்த வளாகத்தை சேர்த்த கிட்டத்தட்ட அறுபத்தைந்து ஏக்கர் அண்ணா அவர்கள் வாங்கி கொடுத்த இடம் இதில் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட இந்த இந்த அறுபத்தஞ்சு ஏக்கர் நிலத்தையும் இப்பொழுதுதான் நாங்கள் வந்து மதில் சுற்றுச்சூர் கட்டுவதற்கு ஆட்சியாளர் கேட்டிருக்கிறோம் அவரிடம் உதவி கேட்டிருக்கிறோம் கண்டிப்பாக ஒரு இரண்டு மூன்று கோடி அலுவலகனாலும் நாங்களும் அறக்கட்டளை சார்பாக செலவு செய்து இதற்கு இந்த எங்களுடைய இந்த அறுபத்தி ஐந்து ஏக்கர் நிலத்தை சுற்றி ஒரு மதில் சூரை அமைக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய திட்டம் கண்டிப்பாக அதை நிறைவேற்றும் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை இப்போ இப்போது பார்த்துருக்கீங்களா இந்த கல்லூரி உண்மையிலேயே ஏழை மாணவர்களுக்கு எத்தனையோ கல்லூரிகள் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறது எல்லாம் சுயநிதி கல்லூரிகள் தான் அரசாங்க கல்லூரியும் பக்கத்தில் இல்லை அதற்கு அரசாங்கம் கல்வி நடத்தும் உள்ள என்றால் நான் எங்களை பொறுத்தவரைகள் எங்கள் பச்சைப்பட அறக்கட்டளை சார்பாக நிறைய கல்லூரிகளை தமிழ்நாட்டில் ஆறு கல்லூரி நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு ஒரு வெளிச்சம் வராதா என்ற ஒரு இயக்கத்தை துடைப்பது என்பது இந்த மாபெரும் அந்த கல்வி வல்லல் பச்சைப்பன் மூலமாக தான் நடைபெற்றுக் கொண்டு என்பதில் சொல்லுதே நாங்கள் மிகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறோம் வந்து கந்தசாமி நாடு கல்லூரியின் சார்பாக முதலாண்டு மாணவர்களுக்கு இந்த உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜஸ்டிஸ் பி என் பிரகாஷ் அவர்களை அழைத்து அண்ணா நகரில் உள்ள டிசி சுதாகர் மற்றும் ஏசி அவளை வைத்து ஒரு முதலாண்டு மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூறு பேருக்கு மாணவர்களுக்கான அறிவுரை பெற்றோர்கள் அறிவுரை வழங்கி கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு சிறந்த குடும்பங்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறி அவர்கள் வகுப்பறைக்கு அனுப்பி வைத்தோம் நீங்கள் நீங்கள் வெளியில் தான் அது நடக்கிறதால எங்கள் கல்லூரி பச்சையப்பன் கல்லூரி கூட மெய் சென்னையில் உள்ள அமைந்துகள் உள்ள கல்லூரிகள் கூட எதுவும் உள்ளே நடப்பதில்லை அவர்கள் வெளியிலே அப்படி பார்த்தினால் பழைய மாணவர்கள் தான் கல்லூரியில் படித்தவர்கள் இந்த வேறு ஒரு இயக்கங்களை சார்ந்த மாணவர்கள் தான் மாணவர்கள் என்ற போரில் நடைபெறுகிறத உண்மையான கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்கள் இல்லை என்பது தான் உண்மை வாசலில் நாங்கள் அறக்கட்டளை பொறுப்பேற்ற பிறகு இந்த பச்சைப்பன் முதல் அந்த முதல பெரிய கல்லூரியில் கூட ஆசிரியர்கள்லாம் முதல்வர்லேருந்து எல்லோருமே அந்த நுழைவாயில் நின்று கொண்டு அவருடைய நுழைவு சீட்டு இல்லாமல் யார் நுழைவதில்லை எல்லா நுழைவாயிலும் அடைக்கப்பட்டு ஒரு நுழைவு அடைக்கப்படுகிறது இப்போது கல்லூரியில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அவர்கள் செய்வதெல்லாம் இந்த வெளியிலே இந்த தம் தம் இயக்கங்களுடன் சேர்ந்து கொண்டு அவர்கள் செய்கின்ற ஒரு அதுதான் அதை பார்த்து தான் அதை கூட உயர்நீதி பிரகாஷ் அவர்கள் ஜஸ்டிஸ் பிரகாஷ் அவர்கள் இம்மாதிரி போகக்கூடாது இந்த இந்த சமுதாயம் எங்கே போக படிக்கின்ற மாணவர்கள் கையில் கத்தியும் கொடாரை வைத்துக் கொண்டிருந்தால் இந்த சமுதாயத்தில் நல்லதாக கெட்டதாக என்கின்ற ஒரு இயக்கம் என்னிடத்தில் உள்ளது அதை நாம் தீர்ப்பதற்கு மாணவர்களுக்கு பேச வேண்டும் அதற்கு முதல் கட்டமாக நேற்று கந்தசாமி நாடு கல்லூரியிலே அதற்கான ஒரு நுழைவு இப்போ முதலாண்டு நுழைவில் கண்டி அவர்களை அழைத்து அவர் ஒரு அரை மணி நேரம் அவரும் பேசினார் நானும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நிமிடம் பேசி காவலர்கள் எல்லாம் காவல் உதவியாளர்கள் எல்லாம் பேசி அவர் அறிவுரை வழங்கி ஒரு நல்ல மனம் இருக்க வேண்டும் என்று இப்போ நாங்களும் அதுக்கான முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் கண்டிப்பாக எங்களுடைய மாணவர்கள் படிக்கின்ற மாணவர்கள் இல்லை என்பதுதான் உண்மை ஏன்னால் அங்கிருந்த முதல்வர்கள்லாம் இப்போது என் கூட இருக்கிறார் இப்போதுதான் மே முப்பத்தி ஒன்று அவர் வயது மூப்படைந்து வெளியே வந்திருக்கிறார் ஆகவே இது இந்த நீங்களும் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நீங்கள்லாம் கூட அது உண்மையை நீங்கள் எடுத்து கண்டிப்பாக இந்த மக்களுக்கு தெரிவிக்கணும் என்பது தான் அது நீங்களும் உங்களுக்கு அந்த சமுதாய பொறுப்பு உங்களுக்கும் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் தயவு செய்து மறந்துவிட வேண்டாம் உண்மை எதுவோ அதை நீங்கள் உண்மையை தெரிவிக்கும் வழி இருந்தால் கண்டிப்பாக மக்களிடத்தில் எந்த அச்சமும் இருக்காது அதுதான் உண்மை